mimi ningetaka kujua sasa ile tulifika hapa hatukuonyeshwa mwili vile mpamali ilikuwa imehangiwa na saa hii tumeyakuja hapa asubuhi the following day ndio tuchukue mwili ya, ya mtoto wetu tukakuta ameshatolewa kuuliza usipindie ametuambia ni kujinyonga alijinyonga na, na sati yake sasa tulikuwa tunataka kujua alijinyongaje na hatukuwa kuonyeshwa saa hiyo tulifika hapa ndio tujue ni kujinyonga ya pili kwa nini mwili ulitolewa kama hatujaonyeshwa mahali alikuwa amejinyongea juu tume huko kwa sasa tumekuta tu ni tisati yake imehangiwa hapa imefungiwa tutajuaje tutaamini kweli ni kujinyonga alijinyonga ulipigua simu kitu saa moja ukaambiwa mtoto wetu hapo Kanyalele police post na na tukuja haraka haraka na tukuja na gari ndio tuje tumchukue tumpeleke hospitali saida tulifika hapa o, na a, poli, polisi wa hiyo station wakaenda wakafungua mlango kufungua mlango sijui ni nini walikuta huko ndani Aka, akaita mwezake mwezake akakuja mbio kuangalia wakakimbia na huko kwa zile manyumba zao wakapotea hmm? bana kwa ba, ba, kidogo ndio kulikuja gari za kutoka Kingero police post police station poli sta, wakakuja na gari gari zao ndio sasa yule hmm? ndio yuyu huyu huyu brother ndo yangu ndio aliambiwa aliitwa akaambiwa mambo mambo imeenda mbaya hmm? lakini mtoto alikuwa amekuja hapa akiwa mzima hakuwa mgonjwa hakuna mahali alikuwa mgonjwa hata agonje kangi hata kichwa juu saida walipika simu waliambia bibi eh, alituambia tukuja haraka haraka tuje tuchukue mtoto wetu tumpeleke hospitali akatuuliza kama ana, anakuanga na ugonjwa wa kichwa kwaambia hapana hakuangi na ugonjwa wa kichwa tu, saida tulifika hapa tuliambiwa mtoto alichukuliwa na OCS usiku na OCS alikuwa ametuambia tukuje hapa asubuhi ndio tuchukue mtoto wetu hatuko kumkuta hatukukuta mtoto sasa tunagojea ndio OCS akuje hapa ngo naitwa Moses Mburu wakati wa tulifika hapa hiyo ofisa alituliza maswali mingi kazuliza hii kijana nani mnajua tumemshikia wapi kawangole nikamuuliza kawangole alikuwa anafanya nini hiyo hiyo maneno tukasumbuana naye hapo tukasumbuana naye hapo. Saida tuliara kusumbuana naye sana. Akamwambia na mtoto huo wewe ndio mama yake eh. Wewe unajua mtoto wako ni mwizi. Mama mama akamwambia mimi sijui wizi yake kwa sababu huo mtoto namuonaga nyumbani kila saa. Kwa hivyo sijui kila ameimba. Kwa hivyo labda nyinyi mniambie. Sasa hiyo baada ya dakika kidogo kamwambia usisitusumbue sana tuitie hiyo mtoto ndiye atuambie kile kituma afanye nini ashikwe saida tuli ali ofisa mmoja akatumwa akakuja kwa hiyo nyumba iko hapo katikati akifika hapo akaifungua mimi nilikuwa tu hapo karibu na mrango alafu saa hiyo alifungua akaita huyo mwingine huyo mwingine saa ile alimuita wakaangalia alafu bidala warudi ndani ya pale tulikuwa akarudi upadi ya juu tena. Sasa saida tulifika hapo ni sasa hii nisikie nikiwa hapo nikiwa nimesimama kwa gari ya maulizo. Kwa nini mmefanya hivyo? Sasa hawaku misi kusikia vile walirudisha. Eh? Akawana sasa saida waliogea hivyo. Mimi niliingia nilikuwa hapo pa ndio. Nikaita wa bibi yake na yule mwingine tulikuwa naye nikawaambia igieni kwa gari igieni kwa gari amesha hapa saida ni nikafikiria siwezi kwenda wa viovyo kabla sijajua mambo vile imeenda ndio nilirudi pale kwa yeye kwa hiyo OCS OCS yeye mwenyewe nilimwambia kwani kumeenda nini mambo imeisha sasa yeye aliniambia mambo imeisha sikurudia mambo ingine ni kuingia kwa gari na tukaenda na naitwa Joseph Angaya ah asabu county police commander wa Kiambaa Kabeta si ukweli si ukweli uh, uh, mshukiwa hakupigwa mshukiwa akiwa kwa sel alijinyonga na kila kitu ninajua uchunguzi zaidi kupitia kwa madaktari post mortem itatoa ukweli na itajulikana
kulikuwa na jinsi uchunguzi ulikuwa unaendelea kulikuwa na uh, washukiwa wanne wawili tayari wame, wa, walikuwa wameshikwa na wako wameshikwa wako police station wawili bado walikuwa na sakwa ambapo mmoja wao kulingana na uchunguzi ilikuwa na ni huyu mshukiwa ambaye alikuwa mahala hapo alijinyonga usiku alijinyonga usiku familia wakati uh, crime scene support walikuja mahala hapa familia wako wa karibu kuna wenye walikuwa mbeleni lakini wakati huo hawakukua kutoa mwili ulitolewa kulingana na sheria vizuri jinsi inavyotakikana ilikuwa yes. moja wa washukiwa kesi eh, bado inaendelea na kesi washukiwa wengine watapelekwa kotini mande alikuwa moja wa washukiwa ambaye alikuwa na sakwa Uh, kulikuwa na kesi ya kubaki kuvunjwa na kuporwa familia yetu ya Gadiga hakuna kitu serikali wanaficha hakuna ki, mtu wako juu ya sheria wacha sheria ichukue mkondo wake wacha postmortem imefanywe wacha process yenye inahitajika ifanyike na tufikie mwisho